Niños, tengo que daros una buena noticia. Vuestra abuelita viene a echarme una mano con vosotros. Yo voy a hacer un curso y necesito que ella os atienda. ¿Qué abuelita de las dos? Mi mamá, la abuela Nela. ¡Ah! ¡La abuela Nela! Pero ya es muy mayor, mami. Casi la vamos a tener que cuidar nosotros a ella. Uy, qué va, chicos. La abuela Nela ha cambiado mucho. Está en un club de jovencitas maduras y se tira viajando por el mundo todo el año. Por eso viene poco por aquí. Sí, es verdad que casi no tenemos contacto con ella. Pues ahora tendréis la oportunidad de aprovechar el tiempo con ella. ¿Y cuándo viene? Estará al llegar. Me dijo que ya estaba llegando en el taxi. Ahí está la abuela Nela. ¡Oli, oli! ¡Qué fuerte estar aquí con mis nietos, mis mellizos, mi hija preciosa! Menos mal que vuestro padre está de viaje, como siempre. Bueno, ¿qué tenéis pensado hacer? Yo quiero marcha. ¡Mucha marcha! Iremos a hacer carreras con el monopatín. Podemos montar en globo. Alquilaremos unas motos de agua e iremos a ver amanecer a la playa. ¿Qué os parece el plan? Mami, son bebés, no adultos. Ay, hija, no seas aguapiestas. Los niños tienen que crecer inspirados en tener aventuras. Yo solo de pensar en hacer todos esos planes ya me canso. Pues a mí me mola, abuela. Y vosotros, amiguitos, ¿tenéis también alguna abuela marchosa? Mandadme vuestros likes, suscribiros a nuestras aventuras y quedaros hasta el final de este vídeo. Podéis llamarme Nela, no hace falta que todo el mundo se entere de que soy abuela. Además, aparento menos años de los que tengo. <risa> la verdad, mamá, es que no pareces la misma desde que te quedaste viuda. La vida continúa, hija, y hay que vivirla a tope, que son dos días. <risa> Me alegro de que te tomes todo con tan buena actitud. Eso me demuestra que podrás con mis cuatro hijos. <ríe> que tengas buen día, mami. Chao, niños. Portaos bien y sed felices. Pero, mami, ¿nos, ¿nos vas a dejar solos con la abuela adolescente? Anda, mira, no había pensado yo en ese término. <ríe> la abuela adolescente. Creo que me gusta. Voy a atender a los mellitos y en cuanto terminen nos vamos a recorrer la ciudad. Pero Nela y los bebés, ellos no pueden quedarse solos. No os preocupéis, traigo refuerzos. Hola Nela, ya estoy aquí. ¿Dónde están esos bebés que me los voy a comer a besos? Hola Karina. Los mellizos están en su cuna. Y va a atenderlos ahora, pero ya que estás aquí te dejo a ti. Todo lo que necesitan está en su habitación. Soy abuela de 13 nietos, sé lo que tengo que hacer. Tú vete a lo tuyo, amiga. Disfruta. Pero, ¿y usted quién es? Yo soy Karina, amiga de Nela. Vengo a quedarme con los bebés para que ella pueda ir con vosotros a recorrer la ciudad. Usted no será una bruja de edad que rapta bebés, ¿verdad? <risa> Puede ser, pero no tenéis más remedio que correr ese riesgo. <risa> Tranquilos, niños. Es mi mejor amiga. La conozco desde que era pequeña. Y no come niños. Vamos a prepararnos que hoy nos vamos a la pista de patinaje. Nela, yo no puedo patinar. Soy un bebé. Pues hay bebés en el mundo que sí que lo hacen. Así que vamos a empezar ahora mismo. Súbete a uno y ya verás cómo no pasa nada. Es más, te divertirás como nunca. Como se pegue un morazo, nos vamos a tener que ir al hospital todo el día. Lo estoy viendo. Carlitos, cariño, a los gafes y a los negativos no los queremos cerca. Así que emplea tu buena energía y tira para adelante. ¡Mira, Nela! Creo que esto ya lo domino. Muy bien, Iris. Tú serás mi predecesora. ¡Yupi! Uy, esto no está pasando. Mi abuela patinando en la pista donde se concentran todos los adolescentes de la ciudad. Oye, Carlitos, ¿esa chica es vuestra cuidadora? Si te digo quién es, no te lo vas a creer. Es mi abuela, Nela. <risa> Venga ya, las abuelas no montan en monopatín. 
Pues está claro que mi abuela sí lo hace. Oye, pues parece un adolescente. ¡Cómo mola! Vamos, Carlitos, te toca patinar. Que tu hermanita ya está hecha una campeona. Hoy me toca. Espero no romperme la crisma. ¡Yuhu! ¡Yepa! ¡Mira, Nela! ¡Mira qué bien lo hago! ¡Muy bien, Carlitos! ¡Eres una auténtica fiera! ¡La leche, abuela! ¡Es usted una máquina! ¡Oye, muchachito! ¡Soy Nela! ¡No, abuela! Y ahora, chicos, nos vamos al monte a hacer senderismo. Y de paso recogeremos unas setas. ¿Te vienes, guapo? Ya me gustaría, pero no tengo permiso. Pasarlo bien. ¿Y ahora dónde vamos, Nela? ¡Guau, wow, Nela! ¡Pero si trajiste hasta una tienda de campaña! Por supuesto, yo siempre voy preparada. Nos tomaremos unos bocadillos y nos pondremos a andar. A ver si encontramos alguna seta para hacer la cena. Me da a mí que lo que vamos a encontrar aquí son jabalíes y conejos. Pues sería una experiencia inolvidable. <ríe> y si sale un oso, déjame a mí, que yo sé cómo hacer para que no nos ataque. Ahora vamos a comernos el bocadillo para tomar fuerza, que hay que caminar mucho. Vale, Nela, pero no te olvides de que somos bebés. Por supuesto, pero recordad que tenemos la misma energía. Buenas noches, señorita. Estoy haciendo la ronda y tengo que dar parte de los visitantes. ¿Piensan pasar aquí la noche? Gracias, caballero, por lo de señorita, pero ya tengo mis años. Pues quién se lo diría. Se le ve a usted muy jovial. Iris, la abuela está coqueteando con el guardabosques. Me temo que sí. ¡Ay, qué horror! Yo no quiero ver esto. Muchas gracias, caballero, por preocuparse por el bosque. Y no se preocupe por nosotros, que estaremos bien. Yo soy una experta en animales salvajes. Se la ve a usted muy estudiada. Volveré dentro de una hora para comprobar que todo marcha bien. Disfruten del día. Oye, abuela, ¿estás ligando con el guardabosques? Hay que ver qué antiguos sois. Eso no es ligar, es ser amable y cordial. ¡Ay, Nela! ¿Qué ha sido eso? Tranquilos, niños. Es un oso, pero está muy lejos. Pues, yo diría que se está acercando. Meteos en la tienda de campaña. Efectivamente, ese oso se está acercando. Abuela, tengo miedo. Uy, nos va a comer a todos. Tira una bengala para que venga el guardabosques o seremos la cena de ese oso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! Toma ya, Nela. Eres muy valiente. ¿Cómo hiciste eso? Abuela, has asustado al oso más grande que he visto en mi vida. Se llama instinto de supervivencia, queridos. Y ahora vamos a por esas setas. ¿Están todos bien? Al parecer un oso se ha saltado la verja de la reserva. Ya ha vuelto, pero no sabíamos si había atacado a alguien. No lo creo. Mi abuela le asustó con tanta fuerza que se fue corriendo. Vaya, muy buena táctica, señorita. Gracias, caballero. Abuelita, tenemos que ir a por setas. Sí, porque con tanto ir y venir nos vamos a quedar sin cena. Una hora después... ¡Oh, estoy molido! No puedo andar más, me duelen los pies. Es una pena que no encontrásemos las setas. Mira que sois flojitos. Claro que no hemos encontrado las setas. Había que haber subido más hacia la cima. Pero, ¿y ahora qué vamos a cenar? Tengo una idea. Recojamos todo esto y nos vamos al karaoke. ¿Al karaoke? ¡Hey, chicos! Aquí podemos cenar una buena hamburguesa. Yo tomo puré. Pues ya es hora de que empieces a masticar. ¡Yuhu! ¡Qué marcha hay aquí! Mientras me traen la cena, voy a cantar una canción. ¡Yepa! Hoy creo que me voy a morir de vergüenza. Buenas noches a todos. Mi nombre es Nela y espero que os guste mi forma de cantar. ¡Vamos, Nela! ¡Tú puedes! 
como mami se entere de que hemos estado en un bar de fiesta, se va a desmayar. Primero deberíamos contarle que no tenemos abuela, que es más bien nuestra tía pequeña. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. Pero si lo hace muy bien. ¡Bravo, Abunela! ¡Eres la mejor! ¿En serio? ¿Y encima canta bien? ¿Pero es que tenemos una superabuela o qué? ¡Pues eso parece! <risa> bueno, ya están todos en su lugar de descanso. ¿Qué tal, mami? ¿Ya están los niños en la cama? Bueno, tuvimos mucha marcha y llegaron cansados. Ya sabes que mi energía es como la de un adolescente. No han podido con mi marcha. <risa> Mami, eres la abuela más enrollada de todo toca boca. Espero que a los niños les haya gustado vuestra aventura. ¡Ey, chicos! ¿Queréis más aventuras con la abuela Nela? Pues espero muchas visitas. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones de colores para todos los seguidores de...